ek op die lees, um, ek lees in die Bijbel dat toe die Heere um, waar sy sterf is en op hemel toe, toe sy gevangenis saam met hom geneem, natuurlijk het die duivel gevangenis geneem, want hy het hom laag uitgetrek, so moest hy sy wapen weggeneem, uit die hemel het gestopt, sê die Bijbel, en maar toch, toch sê die Heere dan interessante ding, hy sê toe ty, toe ty gaaf is om presente aan die kerk te gee, en, en daar presente is mense, leraars en herders, toe dink ek, Heere, vraag dan ek vir my ook as een presente wat ek gegeen, <laughs> Ik die heren met de sin te hemel he. Amen, dink jy nie saam met my so nie. <laughs> so wonderlik is dit nie om deel van die persente te wees wat die heren vir die kerk gee en dat die mens toch een geleendheid het om te kan bedien. Dankie vir die voorig. Uh, Broer, sister, kom ons sit net so, dan maak ons ons harte vir die rust. Ja, heren, hierdie naweek is toch vir ons die belangrijkste naweek in die, in die kalender van die kerk. Want Heere, dit is die stolpunt waar oor alles gaan. Want Heere, as jy nie gesterf het nie, dan sal ons nog in ons sonde wees, kruif Paulus aan die, aan die korinthe gemeente. En, en Heere, dan sal ons, Heere, as jy nie opgestaan het nie, Heere, dan uh, was ons geloofde vergeefs. En sal ons jy sinneloos en nutteloos sal ons nie dien. Maar Heere, het jy net gesterf en Heere, het jy opgestaan en ons kan vanmorgen sê, Jesus leef. Hy leef, hy het opgestaan en ons in daai prachtige ou koorkie, en daarom wil ons vir u kom dankie sê, jyre, wat u ook vir ons gedoen het, en u nie net gesterf het, jyre, die oorwinning, jyre, want u kruisiging is nie een nederlaag nie, u kruisiging is een oorwinning, dis een triomf, en daarom, jyre, wanneer ons so by mekaar kom, kan ons vanmorgen saam met u deel, en daar die oorwinning, want jyre, Jesus, u die duivel, en die sonde, en die dood, het u verslaan. En daarom, jylle, kan ons vanmorgen leven as meer as oorwinnaar. Ons hoef nie, jylle, nederlaag te leid nie. Ons kan in Christus Jesus oorwinnaars wees. Ons kan in u, jylle, wen. En daarom is my gebed, kom vanmorgen dier die woord, praat met elkeen in ons harte, dis my gebed in die naam van Jesus. Amen. En vrou en sister, ek moet altyd belei, daar is sekere dienste wat altyd moeiliker is om te preek, want ek dink altyd vir myself, jong, wat is al nie gepreek oor die kruisiging nie, of byvoorbeeld kersochend. Dit is altyd een moeilike dienst, want wat het hulle nie al alles oor die, oor kersochend gepreek nie, weet jy, voel so half al die preek is gepakt. Nou, wat sê jy wat jy nou kies, nie weet ook wanneer al die preek, dat ek wel, maar sê al die plek is gepakt, daar is nie plek oor nie. Maar ek wil graag vanmorgen net so een versie lees daar in 1 Korintiërs uh, hoofstuk uh, uh, 1 vers 17 en vers 18, eindelijk twee versies. En dit dan gebruik vanmorgen nou so'n bykie soos een afsprint vlek na ons boodskap toe. Um, ons lees daar in die 17e versie skryf, die, skryf Paulus vir die gemeente in Korinthe, um, natuurlijk een gemeente waar hy baie rechtstellings oor moes maak. So die Nieuwe Testament wat jy altyd lees, dan moet jy verstaan, daar was baie rechtstelling wat ons gemaakt het. Die ouders het verkeerd gegroe op hulle verkeerd gelewe. En dan wil ek vir julle sê, dat ek hier moet daar rechtstelling ook by ons gemaakt word. Dit ons groe verkeerd en ons lewe verkeerd. Maar hy sê vir hulle, want Christus het my nie gesteer om te doop nie. Sê die ouders wat ons ons so baie verkeerd gaan oor die doop, dit is nie net doop. Hy sê die ouders het my nie gesteer om te doop nie. Hy sê maar, om die evangelie te verkondig. Nie met wijsheid van die woorde, van woorde nie, so dat die, so dat die kruis van die Heer Jesus nie vereidel mag word. Hy sê van die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verloren gaan. Maar vir ons, wat gered word, dit is die kracht van God. En broers, is dit wat, uh, as mens werkelijk bykie daarover gaan nadruk, dan besef een mens vanmorgen, dat alles uiteindelijk by mekaar kom by die kruis. Natuurlijk die opstaan en saam met dit. Nou vanmorgen wil ek so bykie met die kom praat, ek wil nie met wenige thema koppel aan my boodskap nie, maar, maar kom ons sê, ons praat bykie vanmorgen met die oor die kruis in perspektief of die kruis in context. En ek dink is belangrijk dat ons vanmorgen vir mekaar bykie gaan sê, kom ons sê nie die goeders vanmorgen in context of in perspektief. En as ek dit sal doen vanmorgen, sal die eerste ding is wat ek wou sê vanmorgen, is dat as u en ek vanmorgen so by mekaar kom op hierdie goeie vrijdagochtend, 
wat ik in die eerste plek voor die kon sê, ons is een groot geloofsfamilie. Met andere woorden, wat ons vanmorgen voor elkaar moet sê, ons behoort aan een groot geloofsfamilie wat vanmorgen saam op hierdie dag bij elkaar komt. Jullie zijn zeker daar die liefde om dat ons in die kerk te zijn. Jij en jouw klein hoekje en ik en mij. Hoe doe je dat zo? Voor ons is het ons dingen hier in die hoekjes. <laughs> dat is een vers in die Bijbel dat altijd voor mij zo so bij je tekent. Openbaar in 5, vers 8 en 9. Wie die Bijbel zijn, toen zijn we een nieuwe lied. En ik weet niet wanneer alles van dat ik ons uit koortje gezet. Vader kom die boete nie, want hou jy dit aan klop. En sy seels hoop te maak, en aan sy wand, die het ons met die bloed gekoop, uit elke stam, en na sy volk en taal. Jyne die Heer het een groot family, ouwens, amen. En ons is deel van die groot family, maar wat die bloed gekoop is, Mijn zuster, ons is die familie van die Heere wat met sy bloed gekoop. Hy het ons met sy bloed gekoop. En dis wonderlik, die Heere is multicultural. <laughs> Ek weet ons sê goed dat hy kan. <laughs> maar die Heere is multicultural. Hy sê nie so baie, maar soos ons nie. Nou, amen. Dat ons vanmorgen kan deel wees van hierdie groter kerk wat met sy bloed gekoop. As familie, as groot familie. En dis belangrijk dat ons daar context moet verstaan, want, want een ek is deel van hierdie universele kerk. Dat 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 op elke plek, want, want jy sien die vroege christen het hulle werk gedoen. Want toe die Heere vir hulle sê, gaan, toe het hulle gegaan, en in die eerste 400 jaar na Jesus' jimmelvaart, het hulle die destijdse wereld vir die Heere gewen. They went with the gospel. Daar was ons vandag. En broer en sister, het is wonderlijk om vanmorgen te wees, as ons so op een paas, op een vrijdag, zondag ochtend by mekaar kom, goeie vrijdag, is ons deel van baie. Ek, ek moet net ons met die grote prentjie sien, ek hoop jy sien dit. So, dit is ok as ons draders en sisters op alle plekke doen, dit is ok. <laughs> ons is blij vir julle wat hier is, wat die lukam met nou, maar dit is ok vir die, en dit is ons broertjes en sisters, en ons is saam met hulle vanmorgen, Kom sê ons, dit gaan alles oor die kruis. Hoekom? Wat het ons met sy bloed gekoop? Ons is moes vanmorgen wat die, die Heere Jesus' wat. Ons is sy, sy bruid. En mag ons vanmorgen skoon en vlekkeloose bruid wees. Hy wil ons natuurlijk soos een vlekkeloose bruid, wat hy ons aan die bruide kom voorstel. Amen. Maar die tweede context, die tweede dingetje wat ons sê, ons moet vanmorgen nie net sê, groot familie nie, ons moet vanmorgen sê, ons is deel, ons moet die kruis in, in die geschiedenis sien, of die kruis in historische perspektief. En dan gaan jy verstaan hoe kom het belangrijk is. Broers, is die kruisige was nie iets wat die Heere Ivers hier op die nippertje uitgedink het nie. Die Bijbel sê die lam geslag voor die grondlegging van die berg. Weet die Heere is nie soos ek nie, ek is een nippertje nie. Ja, dit is ook wat my leven betekent die baie in mekaar, waar is jy my mens? Ons beplan nie die goed is nie. Life happens. Jinne, dan sit dit die keer die mekaar spil. Ah, my mens, wie is van jylle so? Maar weet jylle wat vir my amazing is? As, as ons so'n bykie in die geskiedenis gaan, dan is ek lees, lees daar bykie kerkgeskiedenis. Want ek ben na die Nieuwe Testament is daar al 2000 jaar wat die Heere bezig is met die Heerse kerk. Maar wat vir my grijpend is, as jy die, as jy die Bijbel begin lees, dan lees ons in die oud testament van, bijvoorbeeld Jesaja 53 vers, vers 6. Daar die mooie versie wat sê, dat hy ter wille van ons sonde dier dode verbruis is. Die, die straf wat vir ons die vrede aanbreid was op hom. Die hele oud testament is, is een skadewee. Is een vooraf skadewee van, van elke offer wat gebring was, het gewys op die offer wat sal kom. Amen. Elke profetie wat geprofiteer was, het alles in vervulling gegaan. Nie net met Jesus' komst nie, maar met sy dood. Ek wil vir julle sê, hierdie goede is fijn beplaat. Want ons het een God wat het allemaal fijn beplaat. En uiteindelijk wanneer Jesus verskyn op die toneel, dan sê hy, 
vir hier die rede, het ek in die wereld gekom, het jy dit al iets? Ek het gekom om wat? Ek het gekom om my leven te gee. En dan kom ons daar in Johannes 17. Dan sê Jesus, die uur het nou gekom. Vader, verheerlik die Seen, so dat die Seen die kan verheerlik. En wanneer Jesus sterwe, dan word alle profesie en alle vooraf skaarwees en hom vervul, daar wanneer hy sterwe en in middagdag, op die twaalfde dag, kom daar duisternis tot die drie uur die marg toe. En dan roep hy uit, Elo, Elo, Lamassa, Bachtani, en dan roep hy uit, dit is wel brand, dit te les daar. En in daar die oomlikke word, die geskinderis word, duisende jaar word, word in film gewerk. Maar weet jy, dat is my amazing, is die stop nie daar nie. En toe Jesus opstaan, is die eerste ding, wat die kerk gaan preek in handelinge, hy vir julle gesterf, Ga lees aan, ga lees een beetje aan doen. En dan kom ons by Romeine 5, en dan sê Romeine 5 vir ons, sal, hy gee sy leven vir hulle, wat, hy sê al het ons gesondig, het ons ons zondags, het hy vir ons op die rechte tyd gesterf. En dan kom ons in 1 Korintiërs, soos ek het nou gelees, en dan sê Paulus, die kruis is die kracht van God, en daar het hy wat geloof. En dan kom Paulus een beetje later in Korintiërs, en hy sê, Ek het my voorgeneem om niks anders onder dit te weet as Jezus en wat, en hom was die gekruisigde, en dan gaan ons daar twee korintjes, en dan gaan ons daar, broer, sister, dit was die boodskap wat hulle gepreek, die kruis staan in die geschiedenis, daarom moet ons die kruis in die historische perspektief sê, want dit was nog altyd Godse plan, dier sy dood om ons met hom te versoen, om dier sy dood vir ons die oorwinning te bring, om die duivel uit te trek en sy wapens weg te vat, en ons in sy triomf toch te rei. Het jy al Colossiense 2 gaan lees, Colossiense 2 vers 15, die triombos, die Griekse woord, die triombos beteken, in daar die triomf toch, die kruisige broer en sister, was een oorwinning, Ja, ons praat dikwels van die leiding van Jesus, en natuurlijk het dit om een duur prijs gekos. Maar die kruis was een oorwinne. En u en ek, as bloedgelaste kinders van die Heer, deel in daar die oorwinne. So ja, ons moet dit vanmorgen in die grote context sien, dat ons is deel van die groot kerk, en die bloedgelaste is, maar ons moet die kruis in perspektief in die geschiedenis historisch gekak. Want dit is die lang wat voor die grond van die wereld al gesteld. Dit was nog altijd Godse plan. En ek dink dat ek hier, ek kan vanmorgen, nou aan het jy nou paar hallelujas gesin, ja na, wat dink jy aan jullie ouwers wat die halleluja boek geskryf het, die 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 boek verstaan? Het jy al gesien hoe baie kruis die kies is die binnen in? Dit ek al vir jy nou paar wees, dit ons het nou vanmorgen in die jaar 80 gesin het daar sy dierbare kruis, en na 81, Jesus, hou my by die kruis, waar die huilfonteine vry in die lewens water reis, ek dink rechter, ons moet hierdie boek ook sing, en dan 78, siel vol kommer en in vol smart, by die kruis is hy, en as ons sy eeuwige rots gekeer vir my, laat my veilig by die bly, het sy net van die kruis, en vir my een van die mooie stelle wees, as jy my nou nie gesin het vanmorgen in die hand, is 208, Jy al 208 gelees. Kind, jy het te sien op die kruis. Het jy al gesê? Ok, ek was nie blij. Dit is vir my, is dit nie mooi? Ek preek een dag daar by die oude, oude mense daar langs my, en ek vraag vir hulle die ochtend, het jy al God soos of het jy al vir Jesus? En ek sê vir hulle, hier die mooi, mooi lied sê vir ons, wanneer ons opkyk na die Heer Jesus, en dan sê, is daar lewe en heil, lewe vir jou maak. Broer, sister, dit is as of die skrywers hier die geschiedenis verstaan het. Het gaan oor die kruis. Natuurlijk, sê my saam, die opstaan in sonde, want Jesus moet opstaan, anders is die kruis nie die dit, so dit te vergeefs is. Hy moest ook opstaan. Maar die kruis is vanmorgen en ek wil nie, ek nie iemand het verstaan. Kruis is die geschiedenis, die boodskap van die kerk. Dit is een belangrike ding. 
en ons behoor, daarin geliefd is, mag ons nooit vergeet, is die boodskap van die kerk. Maar die kerk kan op die tyd keer bezig met alle aan de ander goed. Amen. Die boodskap van die kerk is nog altijd die kruis. In die geschiedenis wanneer die kerk by die kruis boodskap gebly het, het die kerk suiver gebly, het het mense tot bekeering gebly die derde belangrijke waarheid vir mij is. Want dan, soos kyk ook na my context en perspektief, dat door die kruis het Jesus ook jou en my lewe binnen gedring. En weet jylle wat? Hy is nou mooi. En hy het alles vir my. Wat is die tyd sê, Alkot? Ek wil in ons sien 16 jaar oud wees. Daar en daar die bakkam om dag, want daar die donderdag die 4 maart 1982 jaar en ons in die wees van wat daar ook toe 38 jaar terug, daar in ons sien, daar die dag vir Jesus in my hart het vir my is gekom. En weet jylle wat? Jesus het alles vir my gekom. Ek moet leven van. Maar dan kom Paulus aan die Galatius gemeente, en hy vraag vir hulle in die derde woord, met iemand wat gaan rust gaan met eers, hy sê vir hulle, toe Jesus aan jylle gepreek is, want wat was die boodskap wat Paulus gepreek het? En die heren Jesus gepreek, en nou nou sê vir hulle in die derde woord, en toe jylle om daar sien hang, Ek dink Paulus moes een baie besondere kleren te gelees, en hy het nie slideshows nodig gehad. <laughs> hy, hy, hy het so gepreek, dat hierdie ouwens letterlijk die Heere sien daar hang. En toe sê hy, toe gloe jylle. Hy sê, toe jylle gloe, toe ontvang jylle die Heilige Gees. Nou wil ek wat jylle hoor, het jylle die Heilige Gees ontvang, dier die wet te hou, of dier te gloe. Maar broer, as is dit waar, het die geloof plaas gevind. Toe wat gebeur? Toe hulle oor die kruis gebeur. Dit is ook om het ding, mense nie vandag tot die kering kom. Want ons breek nie meer van op die kruis. Moe nie, ons doen dit paas zondag. Berg. Want ons het was in die prediking van die kruis, waar mense het op redding kom, hoekom, want is daar waar ons besef, ek is een zondag. Is daar waar ons besef. Ek gaan stap gister middag, is nie vir om te gaan stap, en ek wou nie vir die voet vir my, vir my suiker, vir my lijf, en terugloop, en loop daar een oude geoom, die het voorbij my, en ek, en weet die ee, dreef so my wonderlijke ding, en ek, ek stap voorbij, want sê van, kan ek vir jou vraag, vraag, want, ek sê, kan ek vir jou, ek sê van, ons van daar stel, ons sê van, ons gaan, hy sê, ja, ek nou nie die vraag verwacht, ek sê vir hom, en nou sê vir hom, nou, hoekom dink jy, sê jou noem, of nou, hoekom dink jy, sal die Heere jou nou in die hemel toe, want hy sê, jy die Heere hou van mense, jy is nou vang in ons af om kant, want dadelijk weet sê, ek sê van, weet jy, jy is so recht, hy is maal oor hulle, maar hy gaan hulle helke stuur, wat hulle so klomp zondag is. Hy sê, weet jy wat is die wonderlijke ding, toe kom Jesus aarde toe. Weet jy wat, hy kom sterf aan die kruis. Broeders, is dit die evangelie, is nie die evangelie sonder die kruis. Daar is nie die evangelie, is nie die evangelie, amen. Jylle lyk nie blij sal met my. Daar is nie die evangelie, want dit is by die kruis, wat ons gered word. Dis omdat die kruis gebeur het, dat ons kinders van God was. Want daar het die skuld wat in ons is uitgeveer. Daar het in ons met God kom versoen. Daar het hy sonder mens en huidige God sy handen met mekaar gebring en die Bijbel sê, hy het in sy lichaam vrede kom maak. Daar in die kruis. En ek dink is om hoor belangrijk dat ons omdou die kruis boodskap is nie paas sonder. is die boodskap van Jezus' kerk. Amen. Natuurlijk, jy opstaan ook, ons is zondag kom op daar. Die boodskap van die kruis blijf die boodskap van die kerk. Want broer en sister, Jezus Christus loop ons leven binnen, wanneer ons om die geloof aanvaar. En dier die kruis verander hy ons leven vir tyd en eeuwigheid. Amen. Maar ek ek hoop dus dat met jylle gebeur. Want dan is het anders dan met jylle kom dat ons herkomt want dan weet ons nie op jylle kinders van die Heere gesê. Want broer en sister, het is nie die kerk of godsdienst wat ons levens verander. Want godsdienst het nog nooit iemand sy leven verander. Het is dier die kracht, amen, dier die kracht van Jezus' dood. Daar is kracht in die bloed, sê ons, na. En omdat jylle dat woord jy gaan sing, daar is kracht, na, kracht, wonderbaar, ek moet jy die kwaadjes kreeg, amen. En 
die bloed van die lam. Die broers het die kracht van die bloed van die lam. Het God my leven dat ek in die eeuwigheid verander. Die wet het nie deur gedaan. Amen. Kan ek anders sien? Amen. Prijs die Heer. Halleluja. Amen. So goed. Daarom is ook dankbaar toe. Is dit nie so? En broers, is dit nie so iets wat ons gedoen het? Dit het die werke van gerechtigheid wat ons gedoen het nie. Maar na sy baan om hartigheid het ons gedoen. Wat? Dit die kracht dier dit wat daar die daar die vry of daar die God moet dat vry. En nou skryf Paulus vir die wereld is een dwaas. Hoe kan God dier sy eie dood? Hoe kan Jesus dier die dood van Jesus? Hoe kan God ons leven verander? Hoe kan God ons leven transformeer? En broer en sister, ek wil vanmorgen vir jy sien, dit is die doodskap van die kerk. En daarom mag ons dit nooit verloor nie. So dit het jy dit nou na. Ek kan ek sal, het jy dit nou na. Dit het sonder daar te kras. Dit was nog altyd op die kruis gebruik. Maar nou die tweede ding wat ek vanmorgen wil doen is, ek wil sê, as ons dan nou vanmorgen kom om om die goeie vrijdag te wees en dat ons weer gaan oor die kruis gebruik, hoe moet ons dit nou vanmorgen, hoe moet ons dit nou doen vanmorgen? En ek wil vanmorgen so, so een paar voorstelle maak. Jy sien, ek dink ons moet vanmorgen, as ons die kruis moet ons koppel vanmorgen, aan die oud testamentiese joodse pasga, die persarbeid. Nou, ek weet om die jyks kan ons na die oud testament seminaar kom doen, en dan kan ek vanmorgen nog weer van die exodus buis met ons heren vir die skierig te maak. So, hoe die exodus werk, as jy nou die kaart van die bybel onder jylle voete intrek, dan moet jylle nou vanmorgen my aanvaard, daar sit Egypte. Daar sit ik. Nou, wat gebeur het is, Moses, of Joosef is, ons nou, jy sy boeties verkoop na Egypte, en daar jylle dit na. En daar in Egypte, het ons nou die prins gemaakt, en het eindelijk, en hoe dit nou werk, ons sê Egypte, en dan sê ons Jood, en dan probeer ek altyd jou my haar in mekaar te maak nie, Jood, want dan het ons daar een hoekje op, nou, jy weet ons daar, een hoekje wat hulle moet vraag, wat is die naam ook? Wat is die naam ook? Jamika. Jamika, so, Jamika. En dan sê ons, Jood, Egypte, en dan sê ons 400 jaar. En wat gebeur? Slaaf, Mooses. Nou gaan Mooses, moest na Faro toe, en hy sê van, laat my volk trek, en Faro sê nee. En dan kry ons die tien plaan, dan kry ons die pas over, en dan gaan hulle dier die see, dan gaan hulle tot by Sinai, en daar kry hulle drie dinge, die wet, en dan kry die tabernakel, en dan kry die priesters en die vier. Dit is die soos. Oulik, nou. Weet jy wat oulik is, nou? Wat die, en die is die ding wat ons as christen in die raad wees. Daar die nacht, met die hoogste pasga, word die belangrijkste gebeurtenis vir die hoogste volk van die nacht toe die jylle hulle uit die slaveries van die Egypte verlos, sal dit hulle identiteit bepaal. Wie is ons? En is belangrijk, want onthou daar die nacht moet hulle die lammetjie slag, hulle moet sy keel afsmeer, snui, hulle moet daar die bloed en die deurkoesijn gaan sê. En hulle moes in teendeel, die Bijbel sê daar die nacht, gaan wees iets oor as 12, behoor aan die jylle, hulle die jylle nacht wakker geblij. Hulle was aangetrek gewees, hulle kleer, het was nie, soos wanneer ek een tyker gevang was op my broek op my knie, nie waar jylle? Ek het die hand ook gevang met jou broek op jou knie, en dit is dangerous, na. Maar broer en sister, hulle was aangetrek gewees, en het daar die nacht nie geslaap nie. En toe God die Egypte besoek, en kom wees, hy is die God van alle goede. En hy kon dan God nie die Egypte verslaan, en die goede verslaan van die Egypte. He judged the gods of Egypt, because he is the only God. Amen. En toe hylle daar die nacht uitlui, toe het hier die jode geweet, dat die God is, maar dat ook geweet die jode is. En jy kan gerust gaan kyk, daar word meer oor die uittocht uit jy daar die nacht geskryf, as wat daar oor Abraham geskryf word. Of oor die verbond wat God met Abraham gemaakt het in Genesis 12. Want dis wat die identiteit vir ons. Maar nou sê die jode belangrike ding, en jy moet dit verstaan. Hy sê nie so is 12, hy sê hier die gebeurtenis, word nou die eerste gebeurtenis van jylle kalender. So met ander woorde, jylle sê elke jaar, op die 14e Nisan of Abba, 
moet jy rondom wat daar die nacht gebeur het. En dan moet jylle dit weer van elkaar vertel. En dan gaan jylle weer lammetjes slag, en jylle gaan weer die broed sit, en jylle gaan weer, jylle gaan, gaan witter kruie eet, want jylle moet alles onthou wat daar gebeur het. Want dit is wie jylle is. En dan is jylle kinders vir jylle vrouw, nou dan jylle, dan moet jylle vertel, van wat daar nie nog gebeur. Want jy sien, daar die gebeurt is, en ek het nie neergeskryf, daar die gebeurt is, broer en sister, word een gedenkdag, maar het word ook een oordrag geleerd, een gedenkdag om dit te gedenk, elke keer. En jylle, is soos een droom, het jy dit vir hulle, levende gehad, Hier wil jy nie, jy vond in sê, jy is vaar, dit is nou voorbij. Nie elke jaar sê, ek wil jy net onthou wat ek gedoen het. <laughs> en as jy die kinders vraag, vertel hulle wat ek gedoen het. Nou interessant, as ons in die Nieuwe Testament kom, word die, die opstanding en die kruisiging van Jezus, word die belangrijkste dag vir die Christen. En die teendeel, het jy al achtergekom, die, wanneer Johannes die Heere Jezus sien, dat sê, daar is die lam van God. Maar die sonde, terug, so is die wie lang geslacht. En dan in, in lees ons byvoorbeeld daar in, in, in uh, 1 Korintiërs 5 vers 8 dan sê, sy skryf by ons ons paaslam wat vir ons geslacht is. Want hy verbind dier Jezus aan die lam wat vir geslacht is. Broers, en ons paaslam is ook vir ons geslacht. Maar hy kom van ons ons nie uit die slavehuis van Egypte nie. Hy kom van ons ons uit die slavehuis van sonde. En wanneer ons verlos, dan word het die belangrijkste dag van jou leven. Dan is dit die vierde maand, het in die 82, bij die belangrijkste dag van my leven. Kijk, en ek is nie jou wat so baie focus op, op dag en dag, nie, maar, maar ek is, wat ek op focus is dat, vir die Heere het my leven kom verander. Maar is dit as Jesus Christus het leven verander, is dit die belangrijkste dag van jou leven. En dit is die dag wanneer die Heere alles doen. Maar nou is het interessant, die Heere sê nie vir hulle, hulle moet het nou in hulle kalender sit elke dag, dit is ons nou betuig hier, ek sê nie, dit is verkeerd dat ons paas onder hou nie. Die Heere gaan doen iets anders, hy stel die nachtmal, wat hou jylle, ons is. En dan sê hy die nachtmal, so dit was as wat jy hier die beker drink, en hier die uh, brood eet, verkondig jylle my, so dit was herinner jylle, jylle aan, so die heren kom doen dit nie nou een keer in jaar nie, hy sê, hy sê, hulle moet dit nou baie doen. En elke keer, wanneer ons die brood breek, wanneer ons die brood breek, en elke keer, wanneer ons die die beker drink, dan onthou ons wie ons is. Want dit is een gedenkgeleentheid, dit is een herinneringsgeleentheid. En elke keer, wanneer ons dit doen, sê die Bijbel, verkondig ons die dood, van die Heere Jezus tot hy kom. En elke keer word ons herinner, dat Jezus het van my wat, het van my gesterwe, amen. Elke keer wanneer ons het doen, ja nie nou een keer jaar, wanneer ons die pas gaan, of die, die paas na wie kan nie, of, of goeie vrijdag nie, nie. Elke keer, wanneer ons wat doen, dan ons die nachtmal gebruik. En Jezus sê, ek moet hulle altyd onthou wie julle is. <laughs> Dit ons vergeet maar so gauw, na en ek iemand, het my lichaam ons vir julle gebreek. Broer en sister, ons moet nooit vergeet, dat het die Heere een dieren prijs gekost het. Dit is nie cheap nie. Dit wat die Heere vir ons kon doen, het was nie goedkoop nie. Maar hy wil ons kom herinner, dat nie dit wat het om gekost het nie, maar wat het vir ons gedoen het. En hy wil ons kom herinner, rustig en mooi, wie is julle? Wie is julle nou weer? kinders van die levende God, bloed gewast is, bruid van Jezus, niet gemaakt is, opgestaan in een nieuwe leven in Christus, amen, is dit wie ons is vanmorgen, want broer en sister, dit moet ons leven bepaal, dan maak jy self waar jy is nie, of jy daar by die rappie is, op een zaterdag, of daar op loft is, en of jy daar by jou werk is, wie is jy? Weet jy wat, as een versie, wat Paulus in, in Romeine 14 skryf, wat vir my aangrypend is, dan nou nie die vers moet hou nie, die indeling het later gekom, ons laat net, net by ons lees, 
Dus eerst in die, 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 die Latijnse volgaat en later wat hulle die indeling van die Bijbel opgedoen het. Maar Paulus skryf daar die vers en hy sê, hy sê of ek lewe en of ek sterf, ek behoort aan die Heere. So dit is my aangrijpende vers. Ek wil vanmorgen vir jou vraag wat die woord sê. Ek lewe of ek sterf, ek behoort aan die Heere. Die woord al sitte wat by my werk is, of wat by my huis is, of wat by my huwelik is, of wat by die, in die straat is, of wat by die shopping mall is, of wat by die, by die vulstasie is, ek behoort aan die sien, ek gaan alles oor die wind weg. Ons is nie in die wereld nie, broer, of ons is nie van die wereld nie. Ons is in die wereld, maar nie van die wereld nie, dis daar jylle wacht. Daarom sê ek weer, maar, maar die jylle doen nog een meer interessante ding, hy, hy herinner ons nie elke keer net in die nachtmal, nachtmal, herinner hy ons wat hy gedoen het, en hy is binnen mooi, elke sondag as ons by mekaar kom, Weet ons, ons praat dikwijls in die kerk, ons, ja, maar ons praat van die sondag eredies. En ons het in die vroege christen net nie so gepraat. Die vroege christen het gepraat van die dag van die Heere. Toe Johannes daar in die openbare brief skryf, en in die, op, op die dag van die Heere was Johannes in die gies, bedoelend op die sondag. En wat was die dag van die Heere? Die, help my, die opstanders. Want wanneer het Jesus opgestaan, die dag na die sabbat, want dis wat die bybel sê, the day after the sabbath. En elke sondag as ons mekaar kom, en so die vroeg christen het ook by mekaar kom, weet jy wat hulle gedoen het op die sondag? Hulle het mekaar gegroet. Nou wil ek nie uit my skerm uit daar te doen, maar hulle het mekaar gegroet, en ek sê, morgen broer, Jesus het opgestaan, en dan het die gemeente antwoord, ja, waarlik het opgestaan. So kan ons dit gaan doen. Jylle ouwens, Jesus het opgestaan, sê gaan, en dis hoe hulle mekaar elke sondag gegroet het, want hoekom sondag was wat? Opstandingsdag, en weet jy wat Jesus het hulle elke sondag herinner, dat hy leven het opgestaan. Jy sê, ons kerk het hierdie groepen gemis, want ons weet nie waarom die sondag gaan nie, ons is opstandingsdag, ons is hier, want Jesus leef, en ons leef nou saam met hom. Elke keer wanneer ons nachtmal vier, dan sê ons, dis waar ons identiteit begin, ons gedoen het. Maar ek wil gauw afsluit, ek, ek het ons ons nachtmal op so van kort wees vanmorgen. Ja, ons onthou wat ek ons gedoen het, so dit geef van ons identiteit. Wie is ons? Maar broer en sister, jy kan toch nie net onthou wie jy is een keer jaar, ne? Nie een keer jaar, onthou wat ek is een christen. Nee, die heren nie met elke dag onthou. Maar hoekom is ons ons christen? Want daar was oud kruis. Hoekom is ons kennis van die Heer? Want Jezus het sy bloed gegeen. En daarom sê hy, het ons met sy bloed gekoop. En as jy die tekst daar in Petrus gaan lees, en dit in Petrus, hoe jy vers 18, vers 21, sê hy vir ons, het ons met sy bloed gekoop. Ons is, ons is vry gekoop, nie die vergankelijke ding, want daar nie hulle die vers, die is selder en goud nie, maar die die kostbare bloed van, van Jezus. Want ons is kruis daar. Dat is niks anders dan wat jy kon vrykoop nie. Dit was alleen met sy bloed. Halleluja! Broer en sister, daarom doe dit vir ons die belangrijkste vir nie ons dat in die heren Jesus Christus. Daarom is vandag die belangrijkste dag vir die kind van God en die familie van die kerk. En elke keer aan ons nachtmal, dan word ons herinner aan wat hy gedoen het met Jesus. Dit is amper as die heren wat ons sê, ek, ek wil dit moet nie jylle nie sê vry, nou jy het ons wanneer iemand ons gesê, weet jy wat ons daar spreek wat, wanneer jy sê iets vry, iemand vry, die kom nie jou nie, of nou, dis, ek behou, hy hou dit altyd voor jou, nou, wat jy moet jy dit nou altyd vir my vertel, dis amper die jylle sê, nie, ek kan jylle elke keer vertel, wat ek vir jylle kan doen het, maar ek ga afsluit, Jesus doen, doen vier belangrike ding aan die kerk, die eerste plek het ons ons al gesê, hy, hy kleed die duivel uit en hy triomfeer oor hom, en daar die prachtige tekst, in, in Colossensie 2 vers 15, ek wil dit ook net gaan vir jou lees, want het is so paar belangrike iets. Broers, is dit die Bijbel sê, letter het daar versie sê, en hy die duivel om wapen, met sy wapens weggevat. Jy sê, ons moet verstaan, wat in daar die tijd gebeur het, as, as, daar, as die Romeine gegaan het, om een, om een sekere plek te gaan, te gaan tanken, te gaan oorwin, en as hulle nou klaar oorwin het, het hulle teruggekom, met ander woorde, as ek julle gauw kan wees, het hulle daar teruggekom, van die Rieslip, 
terug kom van die oorlog af. Ja. En dan het hulle hierdie ouwens wat hulle gevangen geneem het, hier achter hulle saam met hulle gesleep. Dit was nou die gevangenis in haar. Nou sê Jesus die duivel is daar gevangenis. <laughs> Want Jesus het sy wapens wegvind. En dan het, weet jy wat hulle ook gedoen het, hulle daar ouwens sy, sy, sy goeders gevat, as buit. En dan is hulle so ingereid, het hulle dit vir die mense gegeen. Want die sien, dit was die getuienis of die bewys, ons het gered. Nou sê Jesus, hier is die getuienis en die bewys wat ek gered het. En daai, daai intog, daar die inruim, word die triomf toch genoem. Ons noem het die vreombos. Die Griekse woord, die vreombos. Dit was een oorwinnings. Ek sê, dit was maar een was een oorwinnings triomf. En wat Jesus kom vir ons sê is, en die duivel, oorwin en om na uit te trek. En het om in die jimmel geskop, so dat hy ons nie meer kan aankla. En hy sê 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 wapens weggeneem. Natuurlijk, ons moet verstaan, die duivel is nog steeds een vijand, en ons nog steeds die wapens is nog altijd, maar, maar dit is die wapens met die wapens. Maar die tweede ding, wat die Heere Jesus gedoen het in die kruis, hy, 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 hy pik om vir ons triomf en oorwinning behal om te doen. Dis in hierdie vast vir my aangrijpend, as jy 1, 1 Korintiërs 15 gaan lees, daar vanaf vers 52 af, Hy vraag, dood, waar is jou angel? Doederheid, waar is jou oorwinning? En dan beskryf Paulus aan die korinthe gemeente dat, dat Christus het die dood oorwin en getriomfeer. Maar hier is twee versies wat ek vir jy wil lees, kap die Hebreus hoofstuk 2 vers 14. Hoor wat sê die Bijbel, aangesien die kinders aangesien die kinders van vlees en bloed heel achter is, het dit het hy dit ook op die selfde manier weer achter geword, so dat hy weer, weer sy dood hom tot nie kan maak het, tot nie kan maak, wat mag het doen dood, namelijk die duivel. Dis is die Jesus het die duivel, wat mag, Jesus het die hom, wat mag het oor die duivel, tot nie kan maak. En, en nou lees ons een mooie vers, en, en hy sê gehoor, en nou lees openbaring, en hier is aangrijpen. Hy sê in openbaring, op hoofstuk 1 vers 17, denk ek, nee, daar kom, hoor hoe mooi sê, hy sê, hy sê, en toe ek ons sien van het soos het dooi aan sy voete, en hy sê, hy sê, ek is die levende, en ek was dood, en kyk het leef, tot in alle eeuwige. Hy sê, en ek het die sleetels van die dood en die dodeheid. Broeders, sister, Jesus het die duivel oorwin, en die sleetels van die dood en die dodeheid gevaar. En daarom het hy mag oor lewe en oor dood. En oor elkeen wat in Christus gesterf het, sal opstaan en saam met hom so jylle wat oud is, jy moet nie so bang wees vir die dood nie, ok? Paulus het nog al baie anders na die dood gekyk, het gesê, ek, ek, afskies, waar is die telling in 97 is, Domi John het altijd gesê, lyk maar dat die stemme jylle hulle rond gaan. Hoe die ons moet net nie bly, oud, die ons moet net nie bly. Weet jy wat, wat, hoe, 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 hoe Paulus die dood beskryf? Hy sê, ek het die verlang om jou te gaan, en om wat? en wat mag gehad het, oor die dood verslaan. Hy het nou die sleetels van die dood, en die dood er uit ons hoofd nie, bang te wees of te vrees. Jy, weet, jy moet gaan kyk, Paulus skryf bitter min oor die himmel, as hy sê, hy, hy verspel, waar wel hy is weggerik tot in die derde himmel, maar as, as hy die Thessalonicense, hoe is die vier gaan wees, dan sê hy, hy sê, ons gaan saam met die wat in Christus is sterk, ons gaan eerst te opstaan, en saam gaan ons wat sê hy, en so gaan ons waar wees, by die by die Heere, sal ons helemaal te gaan is om by die Heere te wees, nou ja, dit is wat die bad is, want Jesus het hier verkruis, het hy wat, hy die dood oorwin, hy die son oorwin, en hy die vraag oorwin, voor afsluit die Heere, dink ons, dink ons die kruisiging, dink ons net aan die, die afgruislikheid van, van dit wat die Heere die Heere gemaakt het, fysisk, en dan word ons baie so in detail beskryf van, van, van die verskrikkelijkheid, van die, die fysische implikatie van die Heerse dood. En die broers, sister, ons maak dit nie af as op ons sê, dit was nie hier nie, dit was. Maar ons vergeet die kruis, is nie so seer oor die suffering nie. Natuurlijk, daar moes leiding wees. Maar die kruis van morgen bring ons by die oorwinning. En dan wil ek hiermee afsluit. Ek weet nie wat sy rakkie spanne ondersteun jylle nou hier, dat nie. Dit is altyd ons nou weer travel in paradise, sê jylle al hoor van travel in paradise nou. 
as twee audiens kan met die week nie, en kan met goals. Hmm. Maar, maar jylle achterkom, as, as jylle dan op lofte sit, of, of jylle kyk toe vir die televisie, waar is jylle dan na? So. <laughs> ek weet nou, wie van jylle kyk nog rap in na, of al die wacht. <laughs> maar weet jy, as jou, as jou span ben, ek weet die enig iemand nou, hoe gaan jy? Help my gauw, jylle vind vleis kap vir my? As jou span gewen het, is het soos, jy, 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 wat is ons? Kom, maar net in die kerk so die jylle wees nie, nie. En ons is dat jy my gaf, jylle, ja, Jesus het gewen, toe. Nie die duivel, want het lijkt betekend as ons na ons kyk of die duivel gewen het. En ek man, weet ons hoe lijkt ons betekend as Christen, ek praat van myself, het jy al gesien as iemand geld soek na, dit weet ons hoe lijkt ons. Die heren is een kerk, hier is een oorwinningstafel, is nie een vernederingstafel. Ja, hier is aan die kruis verneder, ja, hy het al het pijn en leiding keer gegaan, maar ek weet nie waar jy vermoor is nie, maar jy sê dat vermoor het toe, en ek is op een plekje waar ek voel ek vermoor. Hy is op een plekje waar ek voel, my leven is nie op elkaar, ek ek, ek, ek weet nie, ek wil vermoor het toe sê, dat is hoop, want die die heren het gewen het. Amen. Ek het opgestaan, en hy leef, en broer en sister is saam met hom, leef ons, en ons kan in die nieuwe leven, ja, ons gaan ons gaan ons struggles heel op aarde, en dit gaan betekend, gaan ons so'n bykie, dit ons, krijg ons jou, het jy al gehoor van, van Asblik daar, jou down, jou down daar, jy het verstand wat dit is, nou, jy krijg my jou bykie, want het iemand gesê, maar nie te lang, bly by die Asblik nie, nou, nou, dat jy soos die Asblik werk, so jy, as jy bykie down is, moet jy te lang wat bly, staan op en, 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 amen, kan jy hop op, sê jy in die naam, gaan, want jy het gewen, en die dood oorwin, en die duivel oorwin, en die sonde oorwin, en die wereld oorwin, en weet jy waar jy sê dat, Jesus die wereld oorwin het, dan moet jy sê in Johannes 16 vers 33, Jesus sê in die wereld, gaan jy in die moeilijkheid hee, maar in my sal jy in die vrede hee, en dan kom Jesus en hy sê, want ek, het die wereld, help help my dat staan, ek het die wereld, maar jy is my thuis, kom ons maar slaap, kom ons gaan huis doen, jy kom ons nie eens na, kom ons uit af, kom ons bid saam, wonderlijke jyre, jy het nog altyd die kruis beplan, dit was die plan van alle die wacht, jyre, en as ons iets anders te wil doen in die kerk, dan, dan mis ons die boodskap, jyre, ons vier saam, ons vier hier die wonderlijke dag saam met miljoene ander van ons boetjes en sissies, wat wat bloed gewast is, is en, en wat die bruid van Jesus is, Jy het ons eie lewe ingetree, en jy het Jesus dier die kruis, het jy alles opgewonnen. En daarom, jy het kom ons in hierdie dag, as een gedenkdag, as een oordag, jy het ons wat ons kinders vanmorgen kom vertel, of wat hulle vertel, daar die nacht, toe Jesus ge- ge- verraai, het hy brood geneem, en hy het gebreek, en hy het gesê, dit is my lichaam wat vir jy gebreek is, en jy het die beker geneem en gedrink, en sê, dit is my bloed wat vir jy gestort is. Heere Jesus, dan is hy uiteindelik gevangen geneem, en hy is weggeleid, Heere, en hy is uiteindelik, dier, dier, dier Pilatus is hy oorgeveel gekruisig te maak. En daar, Heere Jesus, het aan die kruis gehang, het is in jylle aarde, en daar het hy uitgeroep, Elo, Elo, Lama Sabatani, my God, my God, waarom het hy my verlaag? En Heere, daar het hy uitgeroep, dit is volbring, toe hy die prijs vir ons sondes betaal, en toe hy die oorwinning behaal, Heere, toe hy daar na die, na die onderste dele van die aarde neergedaal het en die oorwinning gaan proklameer het, en toe hy opgevaar het na die vader toe, en toe hy die duivel en die jongel het gewerk, en vir ons oorwinning behaal het. Liewe Heere, laat ons nooit as die kerk vergeet, en Heere, dis in die kruis wat mense gereed word. Dis Heere, die kruis en die opstanding wat mense in oorwinning leef. En Heere, waar ons die kracht ontvang om vir die te leef, want dis daar waar ons die heilige geest ontvang het. Heere, mag ons nooit ophou om te verstaan, die boodskap van die kerk is die boodskap van Jesus' dood nie. En daarom sê jy vir ons, so dikwels as wat jylle hierdie beker drink, en so dikwels as wat jylle hierdie brood gebruik, en dit verkondig jylle, verkondig jylle my dood, totdat ek kom. Heere, jy het vir ons dood gegaan, maar jy het ook vir ons geleef en opgestaan, en nou kan ons saam met die leef, en ons kan saam met die opstaan, in die nieuwe leven. Dankie Heere, dis wat vir ons sê, wie ons is, as kinders van God, 
En jullie vir Johannes wat geskryf het, my kinders, kijk wat de liefde die vader bewys het, dat jullie nou kinders van God genoemd kan word. Baie dank, ons bid het in Jezus' wonderlijke naam. Amen. Baie dankie, ek het het nooit aan. wanneer die doelie op die spot sê, nie met jullie aan bepaal, maar gelukkig, is so Johan sê, jy maar waarom, maar sê nie met jullie, daar die prachtige vers, die 1 Korintheus 11, wil ek vraag vir die lees, want dit is ook ook van die Heer ontvang, wat ek ook aan ons oorgeneem, dat die Heer in die nacht, waarin hy verraai is, en dat hy brood geneem het, en die Bijbel sê, dat hy daar die brood geneem het, en hy het gebreek, Broers, sister, ek denk altyd daarin uit die gebreek en soos sy lichaam vir ons gebreek. En daarom moet ek sê, Heer, weet, 